Óháður aðili verður fengin til að skoða ásakanar í garð Árna Heimis Ingólfssonar og viðbrögð yfirmanna Sinfóníu Hljónsveitar Íslands við þeim. Sinfónían hefur sætt gagrinni fyrir viðbrögð sín í málinu. Innheimt af veggjalda á hugborgarsvæðinu gæti hafist innan tvekja ára samkvæmt frumvarpi sem fjármálar á þeirra hefur bóðað. Tekjur af gjöldunum verða notaðar til að flýta fyrir samgöngubótum. Eftir að ungir rússneskir karlmenn og herskildu aldri fóru að hópast til Tbilisi, höfuborgar Georgíu síðustu daga, hefur spenna milli rússnesks flóttafólks og heimamanna aukist. Þetta segir Gregorískur, Georgískur blaðamaður í borginni. Sjálfirk rannsóknarstöð auga svo landers fylgist með lífi nema land á breyðamerkursandi á svæði þar sem jökullinn hefur hópað. Stórkostleg tilraunastofa í þróun lífs, segja vísindamenn. Evrópubúar hittast á torgum en Íslendingar hittast í sundi. Þetta segir kvikmyndagerðamaður sem frumsindi heimildamyndum sundlegar landsins í dag. Hann segir að sundlegarnar á krossnesi á ströndum og hofsósi séu fallegastar. Gott kvöld. Skoða á ásakanir Bjarna Frímanns Bjarnarsonar í garð Árna Heimis Ingólfssonar og viðbröðu Sinfóníu Hljónsveitarinnar við þeim. Þetta ákvað stjórn og framkvæmdastjórn Sinfóníunar í dag. Bjarni Frímann Bjarnarsson Hljónsveitarstjóri og tónskald greindi frá því á fimmtu dag að Árni Heimir fyrrverandi listrætt stjórnandi Sinfóníu Hljónsveitarinnar hefði brotið gegn sér kynnfyrislega og að stjórnendur Sinfóníunar hefðu hildi yfir brotið í mörg ár. Mynd brot Árna var framið þegar Bjarni Frímann var nefandi hans við listaháskóla Íslands. Bjarni var þá 17 ára, Árni 18 árum eldri. Viðbröð yfirmanna hafa sætt gagrinni, hvorki framkvæmdastjórinni stjórnarmenn hafa gefið færi á viðtölum. Lára Sóli Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri, sagði í skriflegu svari á fimmtudag að brugðist væri við málum í samræmi við óskir þólanda eftir fremsta megni. Vilji hann ekki að fara sér lengra með málið takmarki það möguleika stjórnenda. Stjórn Sinfóníunar ætlaði að ræða málin á stjórnarfundi næsta meðjökuta, en ákveðið var í dag að málið þildi enga byð. Í skriflegu svari Láru Sóli er til fréttastofu síðdegis, segir að ákveðið hafi verið að fela óháðum fagaðila að skoða þetta mál í kjölin og fer svo vinna strax af stað. Það segir jafnframt að Sinfóníu hljómsveitin geti ekki tjá sig um mál einstakra starfsmanna. Árni Heimir sé ekki lengur starfsmaður hljómsveitarinnar og sinni engum verkefnum fyrir hana. Allri umræðu um mál af þessu tægis í tekið mjög alvarlega og Láru þykir sárt að heyra á frásögn og upplifun Bjarna Frímanns. Stendur að því að hefja innheimtu veggjalda á höfuborgarsvæðinu innan tvekja ára samkvæmt frumvarpi sem fjármálar á þeirra ætlar að leggja fram í haust. Gjöldin eiga fjármagna samgöngubætur og draga úr umferð. Gjaldtakan byggir á samgöngu sáttmálanum svo kallaða sem ríkið og sveitarfjölöfin sex á höfuborgarsvæðinu undirrituð árið 2019. Frumvarpið sem fjármálar á þeirra hefur bóðað heimilar innheimtu við gjalda frá 1. janúar 2024. Grunnhugmyndin eins og hún var hugsuð þegar að samningurum var gerður var svo að geta beitt gjaldtöku annars vegar til þess að fjármagna þá miklu uppbyggingu sem að eiga sér stað hér og eins líka til þess að stýra umferðinni. Davíð Þorláksson, framkvæmdastjóri betri samgangna OHF sem mun sjá um gjaldtökuna sagði í speglinu nýverið að miða væri við að gjöldin skiliðu um 5 til 6 miljörðum króna á ári og stæðu undir um helming alls kostnaðar vegna þeirra samgöngu bóta sem eru fyrirhugaðar. Gert er ráð fyrir að rúmir 52 miljarðar fari í vega framkvæmdir og stokka, tæpir 50 miljarðar í borgarlínu, rúmir átta í hjólastíga og göngubrýr og rúmir sjö miljardar í bætta umferðarstýringu. Gjöldin eiga líka að fjármagna framkvæmdir eins og þær sem eru fyrirhugar hér við Miklubraut Ringbraut en tilstendur að leggja götuna í stokk frá Snorrabraut, alla leið upp að Gringlumyrabraut en kostnaðurinn við þessa framkvæmd hleypir á tugu miljardar. Ekki er búið að móta tillugur varðandi það hvernig gjaldtöku verður háttað. Mögulega verður komið upp sjálfverkum gjaldliðum við alla stopprautir til og frá höfuborgarsvæðinu og mögulega líka innan borgarmarka. Einni hefur komið til greina að hafa herri gjöld á álagstímum til að dreifa umferð. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuborgarsvæðinu, segir tekjur á gjaldtöku fari eingöngu í framkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Þegar um þetta var samið á sínum tíma í sangur samfélagum, þá var það alveg skýrt að flýti umferðugjöld yrði þau lögð á hér 
En þá færi það til þeirra framkvæmda sem eru tilgreind í samgúsáttmálinu, þannig að það á að vera nokkuð skýrt, já. Með gjaldtöku á líka vera hægt að flýta framkvæmdum og hraða uppbyggingu sem annars hefði tekið marga áratugi. Íbúum á höfuborgarsvæðinu höfu fjölgaðum nærri 38.000 á síðustu tíu árum og umferðin hefur þingst í samrami við það. Þannig að vöxturinn er gríðarlegur og þannig að við þurfum að sjá svona flýtingu á þessum framkvæmdum og það var raunur hugmyndi þegar var sest niður við þessa samlíka gerð á sinn tíma. Minnst 125 eru látnir og mun fleiri eru særðir eftir að óriður brutust út á fótboltaleik vangi Indóni í Svíkjarkvöld. Margir létust þegar áhorfendur reyndu að forða sér undan táragassi sem lögreglan beitti á vellinum. Um leið og flauta var til leiksloka flyktust reyði stuðningsmenn heimaliðsins Arek Malang út á völlin. Þetta var fyrsta tap liðsins gegn erkifjendum sínum í Persibæja Súrabæja í meir en tvo áratugi. Skömmu eftir að óeirinnar hófust greip lögregla til þess að nota táragas. Þá hörnuðu átökin og skelfing greip um sig meðal áhorfanda. Gríðalegu tróningu myndaðist þegar fólk reyndi að forða sér út af leikvanginum. Minnst 125 eru látnir um 180 særðir, sumir alvarlega. Kebanyakan teman-teman yang jadi korban itu terijak-ijak apa sesak nafas atau gimana? Semuanya pak, semuanya begini ya. Ada yang terijak, ada yang terjatuh, ada yang terbalik juga. Ada yang terijak. Paniknya itu diawali dari apa mak? Kasar mata. Kasar mata. Harmleikurinn í gærkvöld er einn af þeim verstu sem átt hafa sér stað á fótboltaleikvöngum. Árið 1989 létust 97 manns í tróningi á hilsbóraleikvöngunum í Sjefild í Bretlandi. Fjórum árum áður dóu 39 manns á leikvöngi í Brussel í Belgíu. Fórseti Indonesíu hefur búið að endurskoðun á öryggismálum, rannsókna þessum harmleik og frestað öllum leikjum í fyrstu deildinni í Indonesíu. Ofbeldi í skólum hefur aukist mikið á síðustu árum og dæmir um að kennarar hafi hrökklast úr starfi. Þetta er að mati skólastjórnenda. Fjölga þarf úrræðum fyrir börn með hegðunavanda sem beita ofbeldi og efla öryggismenningu í skólum. Við sættum okkur ekki við ofbeldi er heiti á lokaverkefni Sofía á Mundadóttur í stjórnun mentastofnana við Háskóla Íslands. Hún tók við tölu við sex stjórnendur grunnskóla í Reykjavík. Viðmælendur hennar segjast hafa orðið varir við að ofbeldi hafi aukist. Ofbeldi var í grófara og hefði færst í úlingadeildu mikið yfir á samfélagsmiðla. Er þetta verða starra og starra vandabann? Já, við þurfum að bregðast við. Skóla yfir völd og sveitafélögin, háskólarnir, það þurfa allir að taka höndum saman og breyta þessar þróun. En er nú vel haldið utanum þess að skráningu, er ekki einhverju sem að þela þetta bara og læsa þetta inn í skúfu? Já, það er því miður, er það þannig. Það hérna sveitafélögin og skólaeyfjöld þurfa að setja upp skýra verkferla. Eru kennar að lenda í einhverjum átökum við nefnumdur? Já, 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 alveg heilan helling. Og mikil tími kennarans og gólfinu, rannsóknir segja það, fer í það að sinna börnum með hegðunamanda. Og við viljum bara minka þetta, við viljum bara fá meiri tíma til kenna. Hún segir mörg dæmi þess að kennarar hrökklist úr starfi vegna ábeldis og hefðunavanda sem sé einn stærsti orsakaveldur kölunar í starfi. Í brúarskóla í Reykjavík eru að jafnaði milli 30 og 40 nefnundur sem eru með geð, hefðunar og tilfinningavanda. Þetta eru börn sem þóla illa áreiti og þrýfast illa í almennum grunnskólum. Björg Jónsdóttir hefur stýrt skólanum í 20 ár. Hefur þú mikil breyting á þessu tíma? Já. Breytingin er svo að ofbeldi barna er orðið alvarlegra og þau eru hún yngri þegar þau koma og með þyngra ofbeldi, líkamlegt ofbeldi. Það hefur breyst. Það er ekki einhverju svona stráka og stelpum nýttir. Það er bara ofbeldi, það er bara líkamlegt ofbeldi og þau kunna ótrúlega margt. Hún segir marga á byðlista og að fjölga þurfi úrræðum innan almennu skólana eins og lengi tíðkaðist. Eins og var hérna áður fyrir þegar ég byrjaði þá voru sérdeldur í skólan. Og þessi krakkar gæti alveg verið í sérdeildum. En er það ekki á skjön við hugmyndina um skóla á hann aðgarinningar? Jú, jú, það má vel vera að brjóta í gegn því, en við verðum að hugsa um börnin númer 1, 2 og 3, að þeim líði vel og þau fá að blómstra hvar sem þeir eru, þau þurfa þess. Tugir þúsunda rússa hafa þyrst til Tiblís í höfuborgar Georgíu eftir innrásina í Úkreinu. Spenna milli þeirra og heimamanna hefur aukist að undanförnu, segir Georgískur blaðamaður sem býr í borginni. Ekki síst eftir að ungir menn á herskildu aldri fór að hópast yfir landamærin. 
þeim fjölgar fljótt sem búa í Tiblisi, ekki síst þegar um 10.000 manns komu við landamærin frá Rússlandi til Georgíu á hverjum degi, eins og raunin hefur verið síðustu daga, eftir að stjórnvöld í Kreml tilkyndu um herkvæningu vegna innrásar Rússa í Úkrainu, innrásar sem velflestir í Georgíu eru heitir á móti. So, so there are everywhere in Georgia you can find Ukrainian flags, especially here in Tbilisi and um, and you find anti-Russian anti messages, um, slogans, uh, and, and so on. So it's not, um, it's, it, it's quite a tense environment when these groups of people, um, <clears throat> like many Russians, liberal Russians or progressive Russians, and who, um, they understand where Georgia stands and why lots of Georgians are doing that, but there are others who know nothing about Georgia. Og það eru ungur rússarnir sem hafa verið að koma síðustu daga, segir George, sem viti ekki einu sinni að rússar eru með hersetu í tveimur hérðum Georgíu, Suður Ossetíu og Abkhazíu. In a sense it's almost a paradoxical setting when Georgian refugees cannot go to their homes because of the Russians, but now these Russian refugees are coming in to Georgia. Síðustu daga hafa um 10.000 manns verið að koma yfir landamærin frá Rússlandi. Byrjuðum þar getur verið margra kílómetra löng og fólk grípur til ímessa ráða til að komast framar í röðuna, segir George. Some people were settling seats in their cars. Those who stood closer to the border, they were settling seats in their cars to people who were at the end of the line. So they were, so you would get out of your car walk uh, for an hour or so and get into a different car um, or get a bike. Aðfangadagur og gamlástagur ætti að vera frídagur að fullu og þeir sem að vinna þá daga, þeir ætti að fá stórhátíðar álag. Þetta er meðal krafna VAF-M, félags velstjóra og málmtæknimanna. Framkvæmdastjóri samtaka atunlífsins segir kröfur um styttingu vinnuviku, lengingu sumarleifis og fjölgun frídaga því að tugi prósenta í launahækkun. Eftir mánuð falla flestir kjarasamningar á almennu vinnumarkaði úr gildi. Langflest launafólka eða rúmlega 110.000 manns er með kjarasamningu samtök atunilífsins. Kjarasamningarnar eru 136 talsins eða 42 prósent allra samninga. Næst flestir semja við sveitafjölun sem hafa gert 24 prósent samninga. Þá eru 18 prósent samninga við ríkið og 16 prósent við aðra. Fyrsta nóvember losna um 125 kjarasamningar við samtök atvinnlífsins. Starskrennarsambandið án eblingar og stjættafélags Vesturlands hafa byrgt samtökum atvinnlífsins kröfugerð sína, auk Vaffer, Saminar, Ravinasambandsins, Matvís og Vaff-M, félags vélstjóra og málmtæknumanna. Kjaraviðræð við þessi félag eru hafnar. Vaff-M fer fram að prósentu hækkun launa en ekki krónutölu hækkun. Formaði félagsins hefur skilning á áhyggjum fólks af efnaðis ástandinu. Verðbólgan er einn mesti óvinnur okkar líka. En það er bullandi hagnaður og fullt af fyrirtækjum. Og sá arður á að deilast á milli fólks en ekki bara að fara í vasa aðurreikanda. Vaffem hefur sett fram kröfum að rauðir dagar, hátíðisdagar sem lenda á mismundi vikudögum milli ára, verði ávallt færðir á virkan dag og verði því alltaf frídagar. 17. júni gæti orðið að mánudi ef hann kemur á helgi. Einnig að aðfangadagur og gamlastagur verði frídagar allan daginn. Við teljum að þetta séu dagar fjölskyldana og það er orðið þannig að allir þeir sem eiga nokkuð möguleika að eiga fríðan að dag eru í fríi. Og þess vegna viljum við meina að þeir sem þurfa að vinna þarna, þeir eiga að fá bara vel greitt fyrir það og þetta eiga að teljast hátíðstafur alveg frá mótni til kvöld. Allt kostar þetta og ég kalla eftir að verkalýsfyrir við forgangsræði því sem þeir vilja setja á ottin. Þeir geta ekki fengið allt sem þeir byrjum. Til viðbótar fara mörg stjættarfjöla fram og að vinnuvikan verið stytt í 32 stundur á viku hjá dagvinnufólki, auk launahækkana. Á þess að útala sig nákvæmlega um það á þessum tíðamóti, þá er mjög auðvelt að telja sig upp í nokkra tugi prósenta í kostnaður auka atunnilífsins. Framkvæmdir eru hafnar við nýjan kirkjugarð í Garðabæ sem verður tekin í nótgun á næstu árum. Gamli kirkjugarðurinn við Garðakirkju er að fyllast. Nýi kirkjugarðurinn á að rísa í rjúpnatal, norðan við Vífilstaðavatn. Bæjarstjórnin samþekti nýtt deiliskipulag fyrir svæðið síðasta haust og lóðin undir kirkjugarðin erum fjórir hektarar að stærð. Í sumar var hafist handa við að flytja jarðveg á hana til að jafna út fyrir framkvæmdir og tryggja nægilega dýft fyrir grafir. Hér verða þá efnisflutningar sem að passa okkur vel því að það er heilmikil uppbygging hér í grendinni varandi íbúabyggð. 
og við erum svona verðum örugglega í í þeim næstu 50-10 árin eða svo en en garðurinn sem slíkur getur sjálfsagt farið að starfa fyrir þann tíma þannig að við getum kanskje giska og það verði á næstu 3-5 árum. Kirkjugarður er við Garðakirkju á Áltanesi sem hefur hringa til þjónað í búum Garðabæjar og Áltanes. Þar eru grafir um 2000 manns. Að Garðakirkjugarður er að verða full setin ef við getum orðað á þannig og þá viljum við bara breiðast við og horfa til framtíðar og við erum mikið að vinna í leikskólamálum í Garðabæ en þetta er hinnendin, við þurfum líka að huga að því að það sé pláss til þess að jarðsetja fólk. Mikilvægt sé að Garðbæingar og aðrir hafi þann kost að finna sér góðan dvalarstað og því hafi þessi staður sem skarti mikilli náttúru fegurð og góðri aðstöðu fyrir útivist orðið fyrir valinu. Er eitthvað hægt að segja til um hvað verið pláss fyrir marga hér í nýja kirkjugarðinu? Ég treysti mér nú ekki til þess að nefni einhverja einstaka tölu en þetta verða allavega fleiri en þúsund og þá getum við sagt þúsund er ekki satt en við erum að leifa því að þróast og það fer eftir samsetningunni. Fullkomin sjálfvirk rannsóknarstöð kölluð auga Sólanders fylgist nú með lífi nema land á breyðamerkursandi. Markmiðið er að rannsaka hvernig gróður og dýr setja stað á landi sem kemur undan jökli. Hópur vísindamanna og tækni fólks er saman komin á bökkum jökulsárlóns. Við siglum yfir lónið fram hjá ísjökum sem hafa brotnað úr breyðamerkurjökli. En ferðinni er heitið inn á sandin á svæði sem jökullinn hefur yfirgefið. Þar býður nýja fullkomna rannsóknarstöðin, hlaðin ímsum mælitækjum. Og þá erum við komin hingað á breyðamerkursand en þessi staður vekur mikla forvitni vísindamanna. Það er ekki langt síðan þetta svæði komandan jökli og mjög forvitnilegt að vita hvernig landslag og dýralíf þróast á þessu nýja landi. Rannsóknarstöðin Auga Solanders vísar til sænska vísindamannsins Daniels Solander sem kom á samt fleirum í rannsóknarleiðangur til Íslands fyrir 250 árum. Hún er búin myndavélum og hljóðnemum meðal annars og byggist á fjölbreyttu samstarfi. Háskóli Íslands kostar verkefnið en Evrópska EK stofnunin hannaði stöðina. Hún setti upp álíka stöð á svalbarða og áformar fleiri til að stöð laðrannsóknum á viltri náttúru víða um heim. The field station has one purpose is to observe everything in the area without disturbing the area. So there are no humans. This is a virgin land. It's only 40, 50 years old. So uh, the botanical people are on, at the university are very interesting to see how it's developed and the structure of the chemicals in, in the soil and uh, in the air. Þetta er bara til þeirra nýtt land, það er ekki nema svona í kringum 50 ár síðan þetta land kom undan jökli og við sjáum rússlega mikla gróður framvindu hérna sem er, er mjög sérstætt. Gróðurinn hefur fengið að þróast án áhrif frá manninum. Þannig að við erum bara að sjá svona skemmtilega samsetningu af þessum plöntum sem einkenna fyrstu stigu gróður framvindunar. Hér er við að reyna að sjá lífið nema land, búsvæði verða til, viskerfi verða til, samfélag lífvera, þannig að þetta er svona er alveg stórkostlega tilraunastofa í þróun lífs, landnámi lífs. Talsvöð spenna er í kringum forsetakostningarnar í Brasiliju sem haldnar er í dag. Síðustu skoðanakannir sem byrtar voru í gær bentu til þess að fyrirverandi forseti Brasiliju, vinstri maðurinn Luis Inácio Lula da Silva, gæti unnið hreinan meirihluta og sloppið þar með við aðra umferð kostningana. Da Silva mætti á kjörstæði morgun í Sao Paulo um svipaleiti og Jair Bolsonaro, núverandi forseti, greiti atkvæði sitt í Rio de Janeiro. Ríflega 150 og 6 miljónir er á kjörskrá í Brasilju en kosið er í meira en 90.000 kjördeildum. Kostningin er að mestu með rafræmum hætti og búast má við úrslitum síðar í kvöld. Kvikmyndagerðamaður sem hefur farið í uh, yfir um 8-10 sundlegar segir menninguna í sundlegum landsins mismunandi eftir því hvar þú ert. Sömir fara í sund til að vera í friði, aðrir vilja hitta fólk og gera kúnstir. Hvar er betra að frumsýna heimildamynd um sund en einmitt í sundi? Margir lögðu leið sína í sundhull Reykjavíkur í dag til að sjá kvikmyndina Sundlaugar sögur sem ber nafn með rendu. Heimildamyndi mín Sundlaugar sögur fjallar um fólkið sem sækir Sundlaugar allan ársins ring. 
yngsti þáttakandinn í myndinni er 10 mánaða og sá elsti 100 ára en öll eiga þau sameilegt að elska sund. Jón Karl hefur unnið að myndinni í 8 ár og fór í yfir 80 sundlegar. Og líka upplifa kúlturinn í, í sundlaugum í hringinni kringur landi því hann er utan missi. Hvernig þá er hann missi? Já, sko, sumstæðar eru einstæklingar bara að fara einir í sund og, 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 og vilja fá að vera í friði og en auðvitað hitta fólk og svo eru auðvitað hópar sem stunda ymsar kúnstir í laugunum. Þú ert þú búin að heimsækja allar þessar laugar, hver er best? Sko, það, það er engin laug best en, en, en fallegasta laugin að því hún á sér dálti skemmtilega sögu, það er laug, sundlaugin á Prostnis. Hún er dálti einangruð og fyrir framan hafið, önnur laug sem er líka flott og, og, og hún er auðvitað ný byggð. 2010 er á Hofsósi og þar hitti ég konu sem kunni ekki að synda en kendi svo sjálfu sér að synda eftir að laugin var reist. Sundlegarnar eru stór hluti af menningu Íslendinga. Evrópubúar fara á torgin til að fá sér rauðvín en við fyrum í sund. Og þá er veðri. Það mun rigna sunnan og vestanlands í kvöld og í nótt en svo dregur úr og það verður mun talsvert minni úrkoma undir morgun. Um skam góðan vermi er þó að ræða þar sem aftur mun bæta í regnið síðdeis á morgun. Teodór Fyrir Hervarsson við Frengur hann fer yfir við horfurna næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margit Höskulsdóttir sér um í kvöld. Keppni í bestu deild kvenna í knattspyrnu lauk í gær. Stjörnukonur fögnuðu Evrópusæti og eins og leikjahæsta í deildinni frá upphafi spilaði sinn síðasta leik á ferlinum. Ný úrslitakefni bestu deildar Karlan hófst svo í dag þar sem að keftir í efri og neðri hluta deildarinnar. Íslenska kvennalandsliði handbolta lauk æfingaviku hér á landi í gær en framundan eru leikir við Ísrael í forkefni HM. Enski boltinn, okkar menn í þýsku úrvalsdeildin í handbolta og formúlan ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Og aður við hvað um ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Óháður aðili verður fengin til að skoða ásakanir í garð Árna Heimis Ingólsonar og viðbrögð yfirmanna Sinfónið við Hljónsvitar Íslands við þeim. Sinfónían hefur sætt gagrinni fyrir viðbrögð sín í málinu. Innheimta veggjalda á Hugborgarsvæðinu gæti hafist innan tveggja ára. Þetta er samkvæmt frumvarpið sem fjármálaráðþra hefur bóðað. Tekjur á gjöldunum verða notaðir til að flýta fyrir samgöngubótum. Eftir að ungir rússneskir karlmenn á herskildu aldri fór að hópast til Tiblisi, höfuðborgar Georgíu síðustu daga, hefur spenna milli rússnesks flóttafólks og heimamanna aukist. Þetta segir georgískur blaðamaður sem býr í borginni. Sjálfvirk rannsóknarstöð auga svo landers fylgist með lífi nema land á breyðamerkursandi á svæði sem jökullinn hefur hópað. Stórkostleg tilraunastofa í þróun segja vísindamenn. Næstu fréttir verða sæður í útarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhingin. Þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.